Hujambo na karibu tena mpeno msizaji. Naamini kwamba popote pale ulipo unaendelea vizuri. Na unaendelea kuelewa polepole pole mafundisho na kuona kwamba haya naye atoa kila wakati sio kwa uwezo wangu bali ni kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu anayependa iwe hivi. Kwa akili zangu nasema na rudilia kila wakati kwamba mimi siwezi chochote na sijui chochote lakini ni kwa huruma zake Mwenyezi Mungu kupitia kinywa changu mpate kuelewa mambo fulani ambayo yalikuwa bado yamefichwa lakini kwa muda huu lazima kila kitu kiwe wazi. Uh, kama gis nilivyowaahidi kwamba tutaongelea kuhusiana mke wa kahini alitoka wapi. Nafikiri kwa walio wengi labda umeshawahi kusikia zaidi sana kwenye mada ambazo nimeshawahi kutoa huenda nimeshawahi kugusia kuhusiana na mke wa kaini lakini hapa tunaingia kiundani tena zaidi na zaidi sana ukichunguza vizuri zaidi sana wapendezaji sitaongelea zaidi sana kuhusiana na mke wa kaini maana ni mada ambayo ni fupi tu kuhusiana na mke wa kaini lakini kwa leo kabla hatujaingia kwanza kuongelea mke wa kaini kwanza twende kuingia kiundani tumjue kaini alikuwa nani Hizi ndio kitu ambacho ni muhimu zaidi sana na baada ya kumjua kahini ndipo tutakuja kugundua ni wapi mke wake alipotoka. Kwa hiyo tutachunguza ndani ya maandiko ambayo tunasoma kila wakati ili twende kujua zaidi sana kwanza kiundani kahini alikuwa nani. Kisha tutaenda sasa kumalizia na kuonyesha ni wapi mke wake alipotoka. Maana watu walio wengi wameshaongelea zaidi sana hii mada unaweza unaweza kuangalia kwenye mitandao ya kijamii mada hii kila mtu anaongelea kwa gisi yeye alivyoelewa na kitu ambacho napenda kuambia ni kwamba tunaingia moja kwa moja kwenye kitabu cha mwanzo sura yake ya nne mstari wa kwanza ambaye inasema Adamu akamjua Hawa mkewe naye akapata mimba akamzaha Kahine nasimama kwanza hapa wapendo wasikizaji halafu naingia ndani ya maandiko na maandiko yanaonyesha kwamba kahini alikuwa binadamu watatu kuwepo katika ulimwengu huu baada ya baba yake na mama yake yani kahini alikuwa mtu watatu hapo hakuna ubishi hawa akasema anaendelea adamu akamjua mke wake aiza mkewe hawa aiza ev naye akapata mimba akamzaa kahini Hawa aiza Eve akasema nimepata mtoto wa kiume kwa msahada wa Mwenyezi Mungu. Hapa wapendwa tayari tunaanza kwanza kuona siri na ufunuo wa namna gani Kaini alivyotoka. Maandiko yanakuambia kwamba Eve ambaye ni mama yake Kaini alisema kwamba mimi huyu mtoto huyu nimempata kwa msahada wake Mwenyezi Mungu. Yaani ni Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe aliyesababisha mimi kupata huyu mtoto. Ikiwa mtoto alikuwa tumboni mwangu, mimi sikufanya kitu cha ajabu ili mtoto huyu apate kuendelea na kukua katika tumbo langu, lakini huyu aliyefanya hivi ni Mwenyezi Mungu aliyefanya kwa msaada wake. Swali ambalo tunajiuliza sisi wenyewe ni kwamba Kweli kweli Adam na Eve ndio watu aiza viumbe vya kwanza kuwepo katika ulimwengu huu, aiza wanadamu kumradhi kuwepo katika ulimwengu huu. Hasa Eve alijuaje kwamba Mwenyezi Mungu kwa uweza aliye nao, aliyo nao mkuu anaweza akafanya kwamba mtoto tumboni apate kukua na azaliwe. Maana hakuwahi kusoma sehemu fulani aweza kujua kwamba kuna watu wengine ambao wameshazaa za wengine. No. Lakini ni kupenda kuonyesha kwamba Eve moja kwa moja alipata ufunuo wa Mwenyezi Mungu wa kuonyesha kwamba kweli kweli ni Mwenyezi Mungu aliye na uwezo huu yeye ndiye aliye anayehumba ni yeye anayesababisha kwamba kiumbe kilicho tumboni kipate uwai na kiwe ambacho kimeenea kama kawaida ya mwanadamu hapo tayari tunaanza kuona moja kwa moja ni namna gani ufunuo wa kaini unavyoingia hapo tunaendelea mwanzo sura ya nne mstari wa pili nasema halafu akamzaa abeli nduguye na Abedi alikuwa mfuga kondo. Nasimama kwanza hapa wapenda sizaji, yaani Abeli ni kiumbe cha nne, aiza kiumbe. Mwanadamu wa nne kuhumbwa katika umbaji wake Mwenyezi Mungu baada ya kahini. Na yeye Abeli alikuwa ni mfugaji. Hapa kuna siri wapendwa ambayo mnatakiwa kuelewa. Unapochukua Abeli, Abeli ulikuwa yani ni mfano wa Kristo ambaye atakuja baadaye maana yeye alikuwa mchungaji wa kondoo aiza mfugaji wa kondoo huyo alikuwa ni Abeli 
Lakini unaposoma kitabu cha Yohana sura ya kumi, mstari wa kumi na moja inasema ambapo Kristo anasema mimi ni mchungaji mwema. Kwa hiyo na Abeli pia alikuwa mchungaji na Kristo yeye alikuwa mchungaji lakini mchungaji ambaye ni ni mwema. Kwa nini? Kwa sababu mchungaji mwema huwa anakufa, anafariki kwa ajili ya kondoo zake. Huo ndio tofauti kati ya mchungaji ambaye ni Abeli na Kristo ambaye ni mchungaji mwema. Kwa hiyo ni kopi tu, ni mfano tu wa Kristo hapo baadaye Abeli. Na ndio maana kila kitu kinachoandikwa humu kina umuhimu wake. Na kila kitu ambacho watu wa zamani walichokuwa wakikifanya kina umuhimu wake hapo baadaye. Na ndio maana wanawaambia kwamba agano la kale kwa mujibu gisi wanavyosema agano la kale agano jipya kwamba ni picha aiza ni kivuli cha agano jipya ndivyo wanavyosema walio wengi. Tunaendelea. Mwanzo mne mbili nasema halafu akamzaa Abeli nduguye. Abeli alikuwa mfuga kondoo na Kahini alikuwa mkulima. Wanawambia kwamba Kahini yeye alifanya kazi ya ukulima. Na ili ufanye kazi ya ukulima mpendo wa msikilizaji lazima uwe na nguvu. Utalima unatakiwa kuwa eh wanasema namna gani? Bondia sijui unaweza nikasema, yani huwe mtu ambaye una uwezo na nguvu unalima udongo, unalima udongo mpendo wa msikilizaji siri na ufunuo wa Kahini unaendelea kuingia. <laughs> Kwa hiyo Kaini alifanya kazi katika udongo aza ndani ya udongo na ufunuo wa Mwenyezi Mungu ni kwamba Kaini alikuwa mfano wa Mwenyezi Mungu. Kaini alikuwa mfano wa Baba. Sisemi Kaini baada ya kuanguka. Uh-uh. Nasema Kaini wakati alipozaliwa. Nita tutaenda kuonyesha kwa nini wapendwa wasikilizaji. Kaini ulikuwa ni mfano wa Mwenyezi Mungu maana Mwenyezi Mungu wakati alipomuhumba moto alitengeneza alitumika kazi ndani ya udongo ninaposema Mungu anatumika mwenyewe sio Mungu mmoja kwa mmoja lakini kwa uwezo aliona mwanadamu alitoka ndani ya udongo wanyama walitoka humu humo na yeka hini alikuwa ni mkulima analima udongo ili atoe nini humo sikatoa mazao na vitu vingine sijui kama inaeleweka wapendwa wasikilizaji kwa hiyo m- siri ya kaini inaendelea na kitabu cha Zaburi sura yake ya 139 mstari wa 15 natuambia hivi Umbo langu halikufitika kwako nilipotungwa kwa siri na ustadi ndani ya dunia yani ndani ya udongo Kwa hiyo Mungu kwa uwezo alionao yeye Mwenyezi Mungu alifanya kazi alitengeneza mwanadamu alitengeneza mtu kutoka ndani ya udongo Mwenyezi Mungu alitengeneza wanyama kutoka ndani ya udongo na kahini kama gizi kuambia pia alifanya kazi ndani ya udongo alitengeneza udongo kwa hiyo kahini wapendwa wasikilizaji ulikuwa ni picha sijasema kwamba kahini ni Mungu mnielewe vizuri ni mfano wa Mwenyezi Mungu na Abeli mfano wa Kristo namna gani tutaenda kuonyesha msiwe haraka na maswali hapa kitabu cha mwanzo sura ya 4 mstari wa 5 nasema lakini Mungu hakupendezwa na kahini yani hakupendezwa na sadaka tunaendelea na ile sadaka tayari wametoa sadaka lakini Mungu hakupendezwa na kahini wala na tambiko yake basi kahini akakasirika sana na uso wake ukakunjamana ndivyo maandiko yanavyotuambia kwamba kahini ni mtu wa kwanza katika uumbaji wake Mwenyezi Mungu kukasirikia Mwenyezi Mungu ni kahini wa kwanza kama kumrazi kukasirika tu kwa sababu ya kitu sio kasirikia Mwenyezi Mungu lakini kukasirika katika ulimwengu huu. Kaini ni kiumbe haiza ni mwanadamu wa kwanza. Twende pole pole. Mwanzo sura ya 4 mstari wa 6 hadi 7 nasema Mungu akamwambia Kaini, "Kwa nini umekasirika? Na kwa nini uso wako umekunjamana? Je, ukitenda vyema hutakubaliwa? Na usipotenda vyema dhambi inakuvizia mlangoni?" inakutamani lakini unapaswa kushinda. Unapaswa kuishinda. Wapendwa wanaposema kwamba zambi inamvizia kaine iko kwenye mlango huu mlango ni mlango wa roho yake. Ni mlango wa roho ya kaine. 
maana maandiko katika kitabu cha Ufunuo 3:20 inasema sikiliza mimi nasimama mlangoni nakubisha hodi mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango nitaingia nyumbani kwake unaweza kuendelea mlango huu ambao maandiko yanasema ni mlango yani ni roho ni mlango wa roho ya kahili zambi iko kwenye mlango unaweza kujaribiwa na dhambi lakini hiyo dhambi unaweza ukaishinda na Mwenyezi Mungu kamwambie hapa kahini zambi iko mlangoni lakini wewe fanya nini uishinde hapa kuna jambo mnaweza mkasoma mkafikiri labda ni neno ambalo ni ndogo ni pana ni kubwa tutaenda kuonyesha maandiko nauliza na nasema je ukitenda vyema hutakubaliwa na usipotenda vyema zambi na kuvizia mlangoni inakutamani lakini wewe unapaswa kuishinda ufunuo ni kwamba wapendwa wasikilizaji na Mwenyezi Mungu anapenda kuambia kwamba kahini ni binadamu wa kwanza aliyepewa mamlaka aliyepewa uwezo kutoka kwake Mwenyezi Mungu kutawala katika ulimwengu wa kiza huyu <laughs> uh, <laughs> ndio kahini kahini ni binadamu wa kwanza katika umbaji wake Mwenyezi Mungu aliyepewa mamlaka ya kutawala ulimwengu kwa giza yani ukitawala ulimwengu, ulimwengu wa giza ni kutawala shetani yani shetani kutokuwa na mamlaka juu yako ndio maana Mwenyezi Mungu akamwambia akasema kwamba lakini unapaswa kwa sababu najua mimi huu uwezo nimekupatia unapaswa kuishinda Mwenyezi Mungu akamwambia kwamba chukua uweza huu ushinde unapaswa kwa sababu uweza huu una wa kushinda dhambi hii. Kwa hiyo Adamu ambaye alikuwa baba yake Kaini yeye alipewa uwezo wa kutawala na wa kumiliki katika ulimwengu wa mwili, kumiliki wanyama, kumiliki ndege, vitu vyote vilivyo juu ya dunia na ndani ya bahari. Mwenyezi Mungu alimpatia uwezo wa kumiliki katika mambo yanayoonekana lakini kahini yeye alipewa uweza wa kumiliki katika ulimwengu wa giza yaani kumiliki ibilisi kwa hiyo nikupenda kuonyesha kwamba chakula alichokula kahini kilikuwa ni chakula kigumu sio chakula kilicho rahisi kitabu cha mwanzo sura ya nne, mstari wa nane nasema baadaye kahini akamwambia abeli nduguye Tuende nje shambani basi walipokuwa shambani kahini akamvamia abeli nduguye akamhoa sitaongelea tena alimuua namna gani tumeshaongea kwenye kipindi ambacho kimepita Tazameni vizuri jambo hili Mwenyezi Mungu amempatia kahini uweza na mamlaka ya kudhibiti ulimwengu wa kisa Lakini kahini akaambiwa kwamba Zambi iko mlangoni lakini wewe uishinde. Yaani ashinde nini? Ashinde shetani. Lakini Kaini hakutumia uwezo huu aliopewa na Mwenyezi Mungu wa kushinda huyo ibilisi, wa kushinda shetani. Lakini kitu alicho alichokifanya yeye aliendelea tu kumvizia ndugu yake apate kumtawala kimwili wakati yeye alipewa mamlaka ya kutawala kiroho katika ulimwengu wa kisa. Yeye anapenda kumvizia na kumtawala ndugu yake kimwili ili kumvizia amhoe. Siju kama inaeleweka pole pole. Angalieni sasa kitabu cha Luka sura ya 10 mstari wa 17 nasema. Baadaye wale sabini na wawili walirudi wamejaa furaha wakisema Bwana hata pepo wametutii tulipolitaja jina lako. Wanamwambia hapa wanafunzi wa Kristo Walirudi kwa furaha maana walifanya nini walitawala pepo walitawala mapepo mapepo hayakukuwa na uwezo juu yao na huu uwezo huo walipewa na Mwenyezi Mungu walipewa na Kristo ili wahende kutoa injili na kuponya wale walio wagonjwa na wakati waliporudi walipata furaha na kusema Kristo hata mapepo yametutii kwa uwezo uliotupatia lakini kahini aliyepewa uwezo huu na Mwenyezi Mungu wa kumiliki zambi kutawala ulimwengu wa giza yeye hata kujali hakujali sasa 
Huyu Kahini huyu alikuwa nani zaidi? Kahini alikuwa mtu wa namna gani? Kahini alikuwa nani? Hivyo ndivyo tunatakiwa kusoma na kujifunza maandiko gisi Mwenyezi Mungu anavyopenda. Kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 9 nasema, Mwenyezi Mungu akamuuliza Kahini, ndugu yako Abeli yuko wapi? Kaini akamjibu, mimi sijui. Hey. Tunaposema Mwenyezi Mungu akamuuliza ni malaika wake Mwenyezi Mungu aliyetumwa na yeye Mwenyezi Mungu, ndiye anayeuliza. Nikupenda kuonyesha kwamba Kaini ni mwanadamu ni mtu wa kwanza kusema uongo kwa Mwenyezi Mungu, yani mbele ya malaika tuseme. Kaini ni mtu wa kwanza kudanganya katika historia ya mwanadamu. Mwenyezi Mungu kupitia malaika wake anamuuliza ndugu yako Abeli yuko wapi? Yeye anasema sijui. Je, Kaini hakuwa anajua? Anasema mimi sijui. Wakati ni yeye aliyemhua ndugu yake, anajua ni wapi alipomwacha, ni anajua ni wapi alipomhua na ni nini alitokifanya baada ya kumuua, anajua lakini anaulizwa umemuweka. Aiza yuko wapi ndugu yako? Anamwambia kwamba mimi sijui. Tena ataendelea akaendelea kuongeza na kuongea kwamba je mimi ni mlizi wa ndugu yangu? <laughs> Huyu kaini alikuwa nani? <laughs> Amepewa uwezo na Mwenyezi Mungu amiliki dhambi hata kujali hakujali. Anakuja kumwambia kuongea uongo kwamba hajui alipo ndogo yake. Ameacha hivyo tena anakuja kumuuliza Mwenyezi Mungu swali, "Je, mimi ni mlizi wa mdogo wangu?" Huyu kaini alikuwa nani? Mtu wa kwanza kumswali Mwenyezi Mungu swali alikuwa ni Kaini. Adamu hakumuuliza Mwenyezi Mungu, aisa kumswali Mwenyezi Mungu swali lolote? Eve hivyo hivyo mama yake hakumuuliza chochote Mwenyezi Mungu? Lakini yeye anasema, "Je, mimi ndiye mlinzi wa ndugu yangu?" Hakuna mtu ambaye amesema kwamba wewe ni mlinzi lakini wanauliza, "Yuko wapi?" He, mimi si mlinzi. Hiyo mnafikiri Kaini alikuwa kiumbe aisa mwanadamu wa namna gani? <laughs> Je, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Nikupenda kuonyesha kwamba chakula alichokula Kaini kilikuwa ni ki, chakula kigumu, lakini chakula hicho kilikuwa na hatari yake. Hicho chakula alichokula kilikuwa na hatari yake. Nikupenda kuonyesha kwamba asili ya kiroho ya Kaini ilikuwa tofauti na asili ya kiroho ya baba yake. <laughs> Ingawa ni Adamu ambaye ni baba yake aliyemzaa, lakini asili yake ya kiroho ilikuwa tofauti na ya baba yake. Kwenye tafsiri zingine za Kifaransa wanasema kwamba le puissant tran, euh, le puissant centralisateur de la puissance adamique. Yaani mtu ambaye yani uwezo wa, wa kwa hiyo tafsiri. Wanasema kwamba uwezo wa, wa Adamu what yani aliyo aliyokuwa na naho sijui kama itaeleweka ulikuwa centralize ulikuwa unaelekea kwa kahini le puissant transformateur et centralisateur ndivyo mandiko mengine yanavyosema na mtaenda kuelewa kwa nini haya yote ambayo tunaenda tunaongea hapa tunaenda tunaonyesha kupitia uweza wake Mwenyezi Mungu kwa hiyo asili ya kiroho ya kahini ilikuwa tofa huti na Adamu ingawa Adamu ndiye aliyemza kahini Maana yeye alipewa uwezo na Mwenyezi Mungu wa kudhibiti ulimwengu wa wagiza. Naye baba yake akapewa na Mwenyezi Mungu kudhibiti ulimwengu huu tunayoona. Ni pia kudhibiti. Eh? <laughs> Kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 10 Mwenyezi Mungu akasema Tunapositaendelea kuongeaongea kwamba ni malaika muonesha jua kwamba ni malaika. Mwenyezi Mungu akasema umefanya nini? <laughs> uh, nasimama hapa ndani ya kitu tunaingia ndani. Umefanya nini kaini? Kwa nini? Wakati malaika anaposema kwa anapomuuliza hapa kahini kwamba umefanya nini? Haijamaanisha kwamba malaika hajui kitendo alichokifanya kahini. Hapana, muelewe vizuri. Malaika anajua kitendo alichokifanya kahini. Ni kama vile sisi wanadamu tunavyosema. Sasa hivi unafanya nini hivi? Sijui kama inaeleweka. Fulani. Kwa nini hivi hivi umefanya nini? Eh? Umefanya nini hivi? Kufanya hivi hivi ulivyofanya sio vizuri. Kwa nini hivi hivi umefanya nini? Hivyo hiyo ndio swali ambayo malaika 
anavyomuuliza Kain Mwenyezi Mungu akasema umefanya nini sio kwamba sijui ulichokifanya lakini kwa nini umefanya hivi ndio maana haki ya hiyo swali sijui kama ileweka kwa sababu ya nini kwa sababu Adamu yeye ambaye ni baba yake alitenda dhambi kweli kweli tunajua katika bustani ya Eden Evyo hivyo hivyo ever alitenda dhambi pia katika bustani ya Eden lakini kuna jambo alilofanya kaini lililosababisha kwamba katika ulimwengu wa kiroho kuna jambo ambalo lilipitika maana kitendo alichokifanya kahini ni tofauti na vitendo ambavyo viliwahi kutokea na ndio maana Mwenyezi Mungu anamuuliza kupitia malaika wake umefanya nini kwa sababu unachokifanya wewe ni tofauti na vingine ambavyo vimeshawahi kufanyika kitendo ambacho ulichokifanya wewe akijawahi kutendeka tunajua kwamba mbele kitu kilichotokea mbele ilikuwa ni kutokuti. Shetani alipenda kuwa kumbazi. Shetani alipenda kuwa kama vile Mungu. Unaposoma kitabu cha uh, cha Isaya sura yake ya 14 mstari wa 14 ibilisi ambaye ni shetani. Kumbazi natengeneza kwanza haya mambo. <laughs> kumbazi wapendwa. Zamani baba yake na mama yake na tukiongelea tukiangalia na shetani pia alichokifanya yeye ni kitendo cha kuasi cha kupenda kuwa sawa sawa na Mwenyezi Mungu Kitabu cha Isaya 14 14 kinasema hivi Nitakuwa sawa sawa na aliye juu Na kitendo ambacho mama yake pia na baba yake walichokifanya ni kutokuti Hivyo ndio vitu ambavyo walivyovifanya hapo awali Lakini kitendo alichokifanya kahini Kilikuwa ni kitendo ambacho kiko tofauti na hivi vitu vyote ambavyo vilivyotokea. Tofauti na gisi wazazi wao walivyofanya wazazi wake walivyofanya. Yeye amefanya kitu ambacho kiko tofauti. Na sijamaanisha kwamba Kaini alifanya zaidi ya, ya, ya shetani na nasema kitendo alichokifanya ni tofauti na kitendo ambacho wazazi wake walichokifanya. Ndio maana malaika aiza ndio maana Mwenyezi Mungu kupitia malaika anasema na kumuliza umefanya nini? Na wakati Mwenyezi Mungu anapousema yeye kahini hata kujutia kosa lake hakujutii hata kidogo hata nusu Kaini alikuwa mtu wa namna gani Mwenyezi Mungu akasema umefanya nini sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi Maana Kaini alivuruga mpango wa kiroho Maana tunajua kwamba Mwenyezi Mungu alimwambia Adamu wewe ni mavumbi na mavumbini utatoka na uta, utarudi kumrazi. Umetoka mavumbini na mavumbini utarudi humo humo. Sasa tunajua kwamba ni Mwenyezi Mungu aliyemwambia kupitia malaika, aliyemwambia Adamu ni wewe utakaye kwenda mavumbini. Lakini cha kushangaza jambo la ajabu la kutisha ni abili tunayeona katika udongo. Ni abili anayerudi mavumbini. Wakati Mwenyezi Mungu amelisema hilo neno, zidi akamwambia Adamu, sasa imekuwaje? Abeli ndiye tunayeona anayerudi udongoni. Kaini alichokifanya alivuruga mpango wa kiroho. Alivuruga mpango ambao ulikuwa umepangwa alivuruga kwa hayo mauaji aliyoyafanya zidi ya ndugu yake. Abeli. Sijui kama nieleweka. Ndio maana maandiko yanasema na kuuliza malaika anauliza umefanya nini? sio kwamba hajui lakini kwa nini umefanya hivi umefanya jambo gani usingefanya hivi mwanzo sura ya nne mstari wa moja. Mwanzo sura ya 4 mstari wa 11 hadi 13 nasema Sasa wewe umelaaniwa hutailima tena ardhi yenye rutuba ambayo kama kinywa imeipokea damu ya ndugu huyo uliyemhoa Mstari wa 12 Ukiilima 
ardhi haitakupatia tena mazao yako yake sio Mungu bali Mwenyezi Mungu ametoa amri kwamba ni dunia ardhi yenyewe haitampatia kama gisi ilivyokuwa ikimpatia kwa sababu ardhi pia udongo una akili una busara una kila kitu ukifanya vibaya unakunyima ukifanya vibaya mnapata ukame mazao yanakauka mnapanda mahindi ayahoti ni udongo <laughs> ikiwa mjui udongo ukilima ardhi haitakupatia tena mazao yake utakuwa mtu wa kutangatanga asiye na makao mahalumu duniani mstari wa 13 wa mwanzo sura ya 4 kaini akamwambia Mwenyezi Mungu adhabu yangu ni kubwa mno siwezi kuistahimili <laughs> Wapendwa mambo aliyokuwa akisema kahini Adamu hakuwai hata siku moja kuyaongea. Na unaweza ukaangalia katika maandiko hakuna sehemu ambapo haya mambo anayoyaongea kahini. Adamu hatuna sehemu hii ya maandiko ambayo tumeona kwamba Adamu amewahi kumuuliza, haiza kumwambia Mwenyezi Mungu hivi. Wakati alipofukuzwa katika bustani ya Eden Adamu hakusema chochote. Adamu hakusema kwamba Mwenyezi Mungu hii adhabu uliyonipatia hii ni kubwa mno. Siwezi kuistahimili. Lakini kaini yeye amesimama na kusema a a. Adhabu yangu ni kubwa mno siwezi kuistahimili. Yeye hata msamaa ahombi anaendelea kujitetea. Huyu Kaina alikuwa mtu wa namna gani? <laughs> Wewe uko unafanya unafanya kosa unaomba kwanza hata msamaha unasema ya aizo nakata kini. Lakini yeye pia anaendelea kujitetea na kusema a a hata kama kuna adhabu ambazo unapanda. Lakini hii uliyonipatia hii ni kubwa zaidi kuliko uwezo wangu sitaweza. Lakini kwa nini tujiulize na sisi kwa nini Kaini alisema hivyo? Kwa nini aseme jambo hilo? Kwa sababu katika kipindi hicho katika wakati huo Kaini alipata ufunuo. Kaini alipata ufunuo kiroho. Maana Kaini alijua na anatambua kwamba Mwenyezi Mungu anasema katika kitabu cha mwanzo sura ya pili mstari wa 18 kwamba Bwana Mungu akasema si vema huyu mtu awe peke yake. Maana Adamu alipofukuzwa katika bustani ya Edemi hakutoka mwenyewe alienda na Eve Wakati shetani alipoanguka kutoka mbinguni hakuanguka mwenyewe alianguka na malaika wengine Sasa imekuwaje yeye atoke katika uso wa Bwana na aondoke mwenyewe na ndio maana akasema kwamba adhabu yangu ni kubwa mno Siwezi kuistahili kwa sababu wewe Mwenyezi Mungu umesema kwamba si vema mtu akae peke yake. Sasa itakuwaje mimi mwenyewe niende kukaa peke yangu? Na ndio maana akasema hapana baba. Azabu me uliyonipatia sitaiweza. Maana ni wewe mwenyewe uliyesema kwamba si vema mtu akae peke yake. Sijui kama inaeleweka hiyo wapendwa wasikilizaji. Kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 14. Leo umenifukuza kutoka ardhi yenye rutuba na mbali nawe basi nitakuwa mtu wa kutangatanga asiye na makao mahalumu duniani ndio maana kitabu cha mezali wapendwa wasikilizaji sura yake 28 mstari wa 17 nasema mtu anayelemewa na hatia ya kuua mtu atakuwa mkimbizi mpaka kaburini mtu yeyote na asijaribu kumzuhia kaini wapendwa alitakiwa kukimbia maana mezali hii ya 28:17 inadhibitisha hilo. Mtu anayehua. Mtu anayehua. Mtu anayelemewa na hatia ya kuua mtu, atakuwa mkimbizi mpaka kaburini. Ndivyo maandiko yanavyosema. Na ndio maana na yeye pia alitakiwa kufukuzwa maana neno linasema hivyo, anatakiwa kwenda mbali. Sasa kibaya ni kwamba anaambiwa aende mbali mwenyewe. Sijumana kalilia Mwenyezi Mungu asapana baba. 
Hiyo adhabu uliyonipatia hiyo ni ngumu zaidi. Maana wewe katika maandiko unasema kwamba si vema mtu akae peke yake sasa mimi mwenyewe. Niende mimi kukaa mwenyewe. Hapa. Leo umenifukuza kutoka a, a, arzi yenye rutuba na mbali nawe basi nitakuwa mtu wa kutangatanga asiye na makao maalum duniani na yeyote atakaye nihona duniani na yeyote atakaye nihona ataniua hmm. sasa hapa ndipo panachanganya watu wengi zaidi sana wakijiuliza na yeyote atakaye niona ataniua sasa yeyote yule ni nani maana ikiwa yeye amefukuzwa si amenda mwenyewe amenda kuishi sehemu yake ibinafsi ambapo ni not sasa yeyote ambaye atamkuta aweza atakai muona atamuua sasa kule ina maana kwamba kulikuwa watu wengine si ndio hizo ndio swali ambazo zipo na hayo ndio mafundisho ambayo yapo kwamba ya yeah. kutokana na hivyo walio wengi wanasema kwamba ya yeah, labda nilikuwa ni aina ya viumbe vingine ambavyo vilikuwa vinafanana na wanadamu na ambavyo vilikuwa vinaishi huko aisa kabla hata ya wakinadamu na vingine kwa hiyo na huku ndipo kaini alipochukua mke wake hapana hapana kwa nini ili kuelewa ni nani hao wanaosemekana hapa katika kitabu hicho cha mwanzo sura ya kumi eh, sura ya nne mstari wa 14 yeyote atakaye nihona tuangalie kitabu cha ayubu sura yake ya 15 mstari wa 19 inasema hivi ambao Mungu aliwapa hiyo inti peke yao wala hakuna mgeni aliyepita miongoni mwao dunia wapendwa wasikilizaji udongo wa dunia hii ambayo tuko nayo aliyepewa dunia hii ni nani ni adam na mke wake na jamaa lake aiza na uzao wake wote na ndio maana kitabu cha ayubu kinasema kwamba katika ayubu 15 19 ambao Mungu aliwapa hiyo inchi peke yao wala hakuna mgeni aliyepita miongoni mwao maana yake kwamba hapakukuwa aina nyingine yoyote ile ya mwanadamu kipindi hicho walichopewa walipopewa na Mwenyezi Mungu ambao walifanana na yeye mtu aiza watu wengine aiza ev na uza wake hakuna ndio maana maandiko nasema wala hakuna mgeni aliyepita miongoni mwao yani hakuna mgeni aliyekuwepo kipindi Mwenyezi Mungu alipowapatia dunia hii iwe ya kwao hakuwa mgeni yeyote hakuwa mtu mwingine yeyote sasa swali ambalo liko hapa ikiwa wageni walikuwa bado hawajafika ni lini sasa wageni walipofika? Jo maana kitabu cha mwanzo sura ya sita mstari wa kwanza hadi nasema binadamu walipozidi kuongezeka duniani na kuzaa wasichana watoto wa kiume wa, eh, na kuzaa wasichana kuna mkato watoto wa kiume wa Mungu waliwahona hao wasichana wa watu kuwa ni wazuri wakawachukua wale waliowapenda kuwa wakizaa Hapo Mwenyezi Mungu akasema roho yangu haitakaa ndani ya binadamu milele maana yeye ni wakufa tu basi hata ishi zaidi ya miaka moja ishirini. Nyakati hizo na hata baadaye kulikuwepo na majuto duniani ambao walikuwa wazao wa watoto wa kiume wa Mungu na wasichana wa watu. Hao ndio watu waliokuwa mashujaa na wenye sifa enzi hizo nao walihitwa wanefili. Huo ndio muda. Hicho ndio kipindi ambacho wageni walipoingia katika inchi katika dunia. Je inaeleweka? ndio maana kitabu cha Ayubu 15:20 21 kinasema mwovu kusiana kaini mwovu atateseka kwa maumivu siku zote miaka yote waliopangiwa wakatili sauti za vitisho zitampigia kelele masikioni na masikioni anapozani amestawi mwangamizi atamvamia maandiko nasema mwangamizi atamwangamiza sasa tukienda kwenye aina ya kahini ikiwa kweli kweli naogopa kwamba kuna watu watakao muua ndio watakuwa hao wa wangamizi watakao muua sasa hao wangamizi ni wakina nani jibu ni 
yeyote atakaye niona atani huwa. Ndiyo hao waangamizi lakini bado hatujawajua ni wakina nani na Mwenyezi Mungu anapenda kuwapatia chanzo chimbuko asili ya nani huyo mwangamizi ambaye tumesoma katika kitabu cha Ayubu. Nani mwangamizi ni yahane ni yeyote atakaye niona atani huu. Kama gisi kaina alivyosema. Na ndio maana kitabu cha mwanzo sura yake ya mne. Mstari wa 15 hadi 16 nasema lakini Mwenyezi Mungu akamjibu akajibu nani Kaini sivyo Atakaye kuua wewe Kaini atalipizwa mara saba. basi Mwenyezi Mungu akamtia Kaini alama ya tahadhari ili yeyote atakaye muona asimuue kisha Kaini akaondoka mbele ya Mwenyezi Mungu akawa anaishi katika inti ya nodi upande wa mashariki wa Eden Wanasema hapa basi Mwenyezi Mungu akamtia Kaini alama. Hiyo alama ni alama ya aina gani? Mungu akinifunulia kuhusiana na alama hiyo nitakuja kuwaelezeni maana na mimi sijui. Kitabu cha Mwanzo sura yake ya 4 mstari wa 17 nasema, Kaini akamjua mkewe na simama kwenye kituo alafu tuingie ndani ya kituo chenyewe. Mkewe alikuwa nani mkewe alitoka wapi siri ni kwamba mke wa Kaini alikuwa ni dada yake ya na yeyote atakaye niona atanihua hao ni wandugu zake na Kaini kwa nini kwa sababu kitabu cha mwanzo sura ya tatu mstari wa ishirini inasema Adamu akampa mkewe jina Hawa kwani alikuwa mama wa binadamu wote unaposoma kitabu hiki yani kinachukua mwanzo hadi mwisho yani inachukua mwanzo wa maisha wa mwanadamu hadi mwisho wake ikiwa eve alizaliwa alihumbwa kumrazi naye alizaa na wakati alipozaa wale wote ambao wataendelea kuzaliwa hadi muda huu sote maandiko nasema kwamba mama yetu aza mama yao ni Eve namna gani Hawa kusema kwamba Adamu ndiye aliyekuwa baba wa viumbe wa wanadamu wote ambao walikuwa a uh-uh. kwa nini kwa sababu una Kristo yupo ambaye Adamu si baba yake baba yake ni Mwenyezi Mungu ni wengi wa kina Samson kuna wanefili ambao walikuja kuzaliwa hapa katika ulimwengu huu ambao baba yao si Adamu hapana lakini namna gani ni mama yao kwa sababu Eve alizaa, alizaa watoto na hao malaika wa shetani walikuja kutembea na wanawake wehusi. Na hao wanawake walizaliwa kutoka kwa nani? Kwa Eve. Na ndio maana hao wanafili nao walitoka, walitoka kwa kwa sababu kuna wana wa Adamu ambao ni wanawake waliotoka kwake Eve. Sijui kama nieleweka. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba ni mama wa binadamu wote. Lakini Adamu hakuambiwa kwamba ni yeye ndiye baba wa wanadamu wote ambao wanaishi. No kwa sababu maandiko yanajua ni nini cha kuongea na ni nini ambacho hakistahili kuongelewa. Sasa, kwa hiyo ufunuo ni kwamba yeyote atakaye nihona atanihua. Hao wote walikuwa ni wana wa F. Yes, walikuwa ni wana wa F tu ambao ni hao wanao hito yeyote atakaye niona atanihua. Ni wana wa F. Maana ni yeye aliyekuwa mama wa binadamu wote walizaliwa. Kwa hiyo hakuna wengine ambao walitokea pembeni kwamba walizaliwa na kitu kingine ambao ni wanadamu. No, wote walitoka kwa Eve. Kwa hiyo ikiwa Kaina anasema kwamba wataniua ni ndugu zake watakayemua maana yeye ameuana. Kwa hiyo anatakiwa kukimbia na ndugu zake nao pia wana kisirani lazima walipize kisasi. Sijui kama nieleweka. Kwa hiyo atakaye niona tanihua ni wazawa wa wa moto. Yaani Eve na kitabu cha mwanzo sura ya 5 mstari wa 4 nasema baada ya kumzaa seti Adamu aliishi miaka 800 na kupata watoto wengine wa kiume na wa kike. Kwa hiyo wana ni wengi ambao Adamu aliozaa wa kike na wa kiume ambao majina hayakutajwa hapa. Tunajua hadi seti. Lakini baada ya hapo wengine atujue. Wanawake ambao walizaliwa ikiwa ni baada ya Kaini kulizaliwa mwanamke, aiza baada ya ya, ya, ya nani? Sio kwamba leo mauaji hayakufanyika kwamba wamezaliwa leo baada kidogo na wanawana. No walikaa waliishi kwanza 
walikaa muda wa kutosha na wana walizaliwa kwa hiyo ni humu humu ambapo kaina alichukua mke wake kwa hiyo watu wanasoma kitabu cha mwanzo vibaya bila kuelewa kwa sababu wanasema kwamba kaina aliondoka tu mwenyewe tu hapana sio hivyo kaina alikuwa anamjua mke wake ambaye alikuwa ni dada yake na wakati aliposema kwamba ah, niende mimi mwenyewe ndio maana alinilea Mwenyezi Mungu siwezi nikaenda mimi mwenyewe usinifukuze mwenyewe maana ni haiwezekani akaenda na mke wake ijapokuwa haikuandikwa humu lakini alienda na mke wake kwa sababu alikuwa anamjua mke wake sijui kama naeleweka na Abrahamu pia alioa dada yake kwa hiyo hivyo ni vivili vilikuwa kwa hiyo kwa kumalizia ni kwamba wakiwaulizieni kwamba mke wa Kaina alitoka wapi na ni nani muwapatie jibu kwamba ni dada yake maana kitabu cha mwanzo sura ya 23 nasema Eva alikuwa mama wa binadamu wote na atakaye waambia aza atakaye kuja kuambia vingine tofauti na haya mafundisho ambayo mmepata basi huyo atakuwa yuko pembeni kabisa na ukweli wake Mwenyezi Mungu hapo ndipo mke wa Kaina alipotoka kipindi hicho kilikuwa kimeeleweka kila wakati lakini haya mambo ya hapo ayo atakaye niona aza akamjua sasa kule kulikuwa alienda na mke wake kwa hiyo Mwenyezi Mungu awabariki sana